என்னங்க 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 இது ஜில்லா கலெக்டரா இருந்துகிட்டே இப்படி கும்பகர்ணம் மாதிரி தூங்குறீங்க மணி என்ன ஆகுது பாருங்க பத்தா போது இன்னைக்கு எதுவும் வேலை இல்லமா ட்ரஸ்ட் தான் அதான் கொஞ்சம் தூங்கிட்டேன் ம் உங்கள மாதிரி தான் உங்க பையனும் இவ்ளோ நேர ஆகி இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்கான் முதல்ல எழுப்புங்க படுக்கட்டம் விடுமா நீ தனோ ஊர்ல அவன படி படினு பாடா படுத்திருப்ப எங்கயாவது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் அம்மா எக்ஸாம் எப்படி எழுதிருக்கா ம் நல்லா எழுதிருக்கானே அவங்க டீச்சர் சொன்னாங்க ஒரு வாரம் தான லீவ் ஆமாங்க ஆனா இந்த தடவை லீவ் முடிஞ்சு நான் ஊருக்கு போற மாதிரி இல்ல இங்கே தான் இருக்க போறேன் என்ன சொல்ற கவிதா அப்போ இவன் ஸ்கூல் அத முடிஞ்சிருச்சே இந்த வருஷம் படிப்பு முடிஞ்சதும் இங்கேயே வந்துறதா நாம ஏற்கனவே முடிவு பண்ணதானே இனிமே அந்த ஊர் வேண்டாம்ங்க காடாறு மாசம் நாடாறு மாசம்ன்ற மாதிரி நீங்க எப்பயாவது அங்க வர்றதும் நான் லீவுக்கு இங்க வர்றதும் இதெல்லாம் போடுங்க இனிமே ஒண்ணா நிம்மதியா இருக்கலாம் அப்பா கிட்டயே சொல்லிட்டேன் அவரும் ஒத்துக்கிட்டாரு இனிமே உங்களையும் தனியா விட கூடாது பாருங்க எப்படி அழைச்சிட்டீங்க முன்ன பார்த்த மாதிரியா நீங்க இப்ப இருக்கீங்க சரியா சாப்பிடாம சரியா தூங்காம உங்களை கவனிச்சுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாம நீங்க ரொம்ப மாறிட்டீங்க சரி நீங்க போய் குளிங்க நான் உங்களுக்கு டிஃபன் ரெடி பாருங்க போயிருக்காரு <laughs> 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 ஐயோ அவசரப்பட்டு பேசிட்டேன் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க சாரி ஓகே இட்ஸ் ஆல் ரைட் இது உனக்கு தொட்டில் பழக்கம்தான் நோ ப்ராப்ளம் ஆஃபீஸ்க்கு வா இன்னும் ஒன் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் தீபா இப்போ ஒரு வர நேரம் ஆச்சு உன்னை பார்த்தா நல்லா இருக்காது ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை பொசிஷன் சரி நான் போயிடுறேன் விரட்டாதீங்க ஐ எம் ஐ எம் ரியலி சாரி கௌதம் ஐயோ ஓகே பாய் அப்படியா <laughs> என்ன தேதி தெரியும் 
ஒரு பயனும் வேலையும் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்களே பீடி வாங்கறது கூட காசு இல்லையே அம்மா என்னமா படிக்கிற சயின்ஸ் அம்மாடி உங்ககிட்ட ஏதாவது சில்லற காசு வச்சிருக்க இல்ல டாய் போய் சொல்லாதரா உங்க அக்கா கரீங்கனா அப்பா அப்பா உங்ககிட்ட காசு குடுக்குறாங்கல்ல அத நீ வெச்சிருப்பிய இருந்தா குடுறா கண்டிப்பா அப்பா திருப்பி தந்துறேன் என்கிட்ட தான் இல்லன்னு சொல்றேன் இல்ல இருந்தாலும் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் ஏய் அடிச்சன் வெச்சுக்கோ அப்படியே இருக்குற பள்ளலாம் வெளியில கொட்டிடு அம்மா ஏய் அதிக பிரசங்க பெத்த பண்டே போய் சொல்றியாடி ஒண்ணெல்லாம் பெத்தம் பாரு நான் செஞ்ச பாவண்டி எங்க ஊர்புட போற நீலாம் அம்மா அம்மாவா என்னடி அம்மா கூப்பிற அம்மா என்னங்க இங்க என்ன என்னங்க பாருமா காசு குடுக்கலன்னு அப்பா அடிக்கிறாரு ஏய் உங்க அம்மா என்ன பெரிய அடியாளா உங்க அம்மாவால என்ன என்னடி செஞ்சிர முடியா என்னடி வீடு வச்சிருக்கீங்க என்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு காசு இல்லனா இந்த வீட்டுல யார்ட்டுமே காசு இருக்காதா சே புது ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் சார் இது வாங்குறது மட்டும் காசு இருக்கா இத விட்டுட்டு காசு எடுத்துக்கறேன் ஏய் ஏன் இந்த குழந்தை இப்படி இப்படி கொடுவு படுத்துறீங்க உங்களுக்கு காசு தர வேணும் இருங்க போ இங்க வாங்க ஏய் ஓடி புடிச்சாடி வளையறீங்க ரெண்டு பேரும் வாங்குடி அப்புறம் கவனிச்சுக்கறேன் உங்களை இந்தாங்க இத எடுத்துட்டு போய் குடிச்சி சீர் எடுத்து போங்க எங்க வீர எடுக்காதீங்க போங்க எனக்கு தெரியும்டி நீ வெளிய காட்டாத இத பா என்ன அனுப்பிச்சிட்டு நீ எங்கயாவது வெளிய போய்டாத புரியதா போயிடு உடனே வந்துருவேன் நல்ல சாப்பாடு ஆகி வை உன் பேர் குட்டியாடி பிசாசன் வெச்சிருக்கணும்டி உனக்கு பேர் பொண்ணா நீ வர இந்த வர என்னடி பாக்குற போய் படிப்போ கடவுளே இந்த வீட்டில் எப்பதான் நிம்மதி வருமோ ஆண்டி என்னம்மா தேவிய அக்கா போன் பண்ணிருந்தாங்க அவங்க முகுதன் சார் கூட கடைக்கு போறாங்களாம் வரத்துக்கு லேட் ஆகும் சொல்ல சொன்னாங்க சரிம்மா வர ஆண்டி சூர்யா வாங்க சார் உட்காருங்க பாட்டி இறந்துட்டதா கேள்விப்பட்டேன் ரொம்ப வருத்தமா இருந்துச்சு இதை நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்லை இங்க தங்கி பழகினது கொஞ்ச நாள்னாலும் உங்க வீட்டில் ஒருத்தர் மாதிரி இருந்தாங்க ம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்திருக்கலாம் அவங்க நினைச்சதெல்லாம் நடக்க போகுது ஆனா அதை அவங்க பார்க்காம போயிட்டாங்க வர்ற வெள்ளிக்கிழமை தான் பாட்டியோட கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹியரிங் வருது பாட்டி இப்ப உயிரோட இல்லைங்கிறதுனால அவங்க வாரிசுங்கிற முறையில நிலா தான் இந்த கேஸ் எடுத்து நடத்தணும் வேணாம் சார் வேணாம் இனிமே நம்ம இந்த கேஸ் எடுத்து நடத்த வேணாம் சூர்யா என்ன சொல்றீங்க சார் என்ன சார் பேசுறீங்க பாட்டியா போயிட்டாங்க இனிமே அவங்க போட்ட கேஸ் எதுக்கு சார் வேணாம் விட்டுருங்க நீங்க ரொம்ப அவசரப்படுறீங்க பாட்டி இறந்துட்டாலேங்கிற விரக்தில தான் நீங்க அப்படி பேசுறீங்க இது நாம ஜெயிக்க போற கேஸ் விட்டுற வேண்டாம் பாட்டியை ஏமாத்துற அந்த மாசில மணிக்கு நிச்சயமா தண்டனை கிடைக்கும் வேணாம் சார் சூர்யா சார் இந்த கேஸ் நடத்தினால எங்களுக்கு ஒன் பர்சன் கூட பிரயோஜனம் கிடையாது இதுல ஜெயிச்சாலும் தோத்தாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை தான் இதை பாருங்க நாங்க தெளிவா முடிவு பண்ணியாச்சு இனிமே இந்த கேஸ நடத்துறதா இல்ல விட்டுருங்க சூர்யா நில்லுங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சார் சும்மா சும்மா ஏன் சார் கன்வின்ஸ் பண்றீங்க கேஸ் கொடுத்த நாங்களே வேணான்னு சொல்றப்போ உங்களுக்கு என்ன சார் அது மேல பெருசா ஆக்குறேன் ஓ இதுல கிடைக்க வேண்டியது உங்களுக்கு எங்க கிடைக்காம போடுமேன்னு பாக்குறீங்களா பயப்படாதீங்க இந்த கேஸ நீங்க நடத்தினா உங்களுக்கு என்ன பீஸோ அதை நாங்க கொடுத்துருவோம் ஆனா தயவு செய்து இனிமே இந்த கேஸ பத்தி பேசாதீங்க சார் என்ன ஒண்ணு சொல்லாம போறீங்க இனிமே நீங்களே வந்து என்கிட்ட கேட்டா கூட இந்த கேஸ் எடுத்து நடத்த மாட்டேன் என்னப்பா இவ்வளவு நேரமா தேடுறீங்க இனிமா இந்த ஃபாண்ட்லாம் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு கண்ணு சரியா தெரியல பொறுமையா தான் தேடணும் 
என்ன பவசனம் உனக்கும் ஒரு வேலை கிடையாது எனக்கும் ஒரு வேலை கிடையாது இதை எழுதிக்கோ நம்பர் த்ரீயா எயிட் ஆகுது நம்பர் நம்பர் த்ரீ உங்களால முடியலன்னா சூரிய கிட்ட கொடுங்கப்பா அவன் பார்த்து சொல்லுவான் என்ன சிட்டியில இருக்கிற எல்லா முதியோர் இல்லங்களையும் தேடி பிடிச்சி லிஸ்ட் தயார் பண்றோம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண இப்ப எதுக்கு அது என்னடா இப்ப எதுக்குங்கிற பாட்டியோட கேஸ்ல வர காம்பன்சேஷன் பணத்தை வச்சு முதியோர் இல்லத்தை ஹெல்ப் பண்ணலான்னு சொன்னோம் இல்லையா மறந்துட்டியா ஞாபகம் இருக்கு ஆனா அதுக்கு தான் இப்போ அவசியம் இல்லையே அப்புறம் ஏன் தேவையில்லாம் டைத்த வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன சொல்ற லாயர் தனிகாச்சலம் வந்துட்டு போனது இப்ப வா இனிமே அவர் இங்க வரமாட்டாருப்பா இனிமே இந்த பாட்டி கேஸ் எடுத்து நீங்க நடத்த வேணா நாங்க வித்ரா பண்ணிக்கிறோம் சொல்லிட்டேன் சூர்யா என்ன சொல்ற உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமாப்பா பாட்டி சத்தத்துல இருந்து இன்னி வரைக்கும் நான் ஒரு நாள் கூட சரியா தூங்கல நான் தான் நான் சொன்னதுனால்தான் பாட்டி செத்துட்டாங்களோன்னு எனக்குள்ள ஒரு கில்டினஸ் போதும்பா போதும் அந்த பாட்டியை இனிமே நம்ம எல்லாருமே மறந்துடுவோம் பிளீஸ் விட்டுருங்க அப்போ இந்த கேஸ் நடக்காம விட்டா அந்த பாட்டியை நீ மறந்துடுவியா இந்த வீட்டில் ஒரு ஜீவன் வாழ்ந்து செத்து போயிருக்கங்கிறத மறந்து போயிடுவியா நீ உன்னை பத்தி மட்டும் யோசிக்கிறியே அவங்க சாகுறப்போ அவங்க மனசு எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருக்கோம் அதை நீ யோசிச்சு பாத்தியா அவங்களோட ஒரே புள்ளையும் பறி கொடுத்துட்டு அவங்களோட புருஷனையும் இழந்துட்டு இவ்வளவு நாள் எதுக்காக வாழ்ந்தாங்க சொல்லு அவங்க நிலைமைக்கு யாரெல்லாம் காரணமோ அவங்க அவங்க தப்ப உணரணும் தண்டிக்க பண்ணும் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் விட உனக்கு உன்னோட நிம்மதியான தூக்கம் தான் முக்கியமா போச்சு இல்ல நான் அப்படி சொல்லி நான் நம்ம எல்லாருக்காக தானே சொன்னேன் பாட்டி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கேஸ் எடுத்து நம்ம நடத்தினோம்னா அப்போ அந்த சுந்தரம் சொன்னது உண்மையாயிடும் என்னமோ பாட்டியோட பணத்துக்காக தான் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்கள சாப்பிடுச்சோன்னு வெளியே எல்லாம் பேசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏ அந்த மாசிலாம் மணிக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்துட்டா மட்டும் பிரச்சனை அதோட முடிஞ்சிருமா இல்லை அவர் தான் சும்மா இருந்துடுவார நம்ம குடும்பத்தையே உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவார் சூர்யா நில்ல எனக்கு இருக்கிற தைரியம் கூட ஏ தைரியம்ன்றது நம்ம வாழ்க்கைக்கு உதவுறதுக்காக அழிக்கிறதுக்காக இல்லை இருக்க கிளம்பிட்டீங்களா <laughs> அதை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி போனீங்கன்னா ஒரு பெருமா கோயிலும் இருக்கு எனக்கு இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் தாராளமா நான் ஆபீஸ் போன உடனே ஒரு கார் அரேஞ்ச் பண்ணி அனுப்பி விடுறேன் வேணாங்க பக்கத்துல தானே இருக்கு நானே நடந்து போயிட்டு வந்துடுறேன் ஓ இஷ்டம் துணைக்கு வேணா யாரையாவது கூட்டிட்டு போ ம் சரி பாய் பாய் என்ன சடனா இங்க பாஸ் பண்ணிட்டேன் 
ரிசல்ட் வந்துச்சுல பிரிலிமினரி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு தெரியும் காலையில நான் பேப்பர்ல பார்த்தேன் ஆஃபீஸ்க்கு வந்ததும் நானே உனக்கு ஃபோன் பண்ணலான்னு இருந்தேன் அதுக்குள்ள நீ ஏங்க வந்துட்ட வா பேஸ்டே போல வா இருங்க ஸ்வீட் எடுத்துக்கோங்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா என்ன <laughs> 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 கௌதம் அது அத சொன்னே கவிதா பெரிய கேட்ட யார் என்ன கேட்ட அது ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க எனக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸ் ரிலேஷன் அவங்க ஃபேமிலில ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்க மாதிரி இருக்கு அது என்னன்னு எனக்கு கூட தெரியாது அது இப்போதைக்கு சும்மா என் வீட்டை பாத்துக்கிறதுக்காக ஊர்ல இருந்து அமைச்சிருக்காங்க ஒரு ரிலீஃப்காக கொஞ்ச நாள் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க வீட்டு வேலைக்காரின்னு வச்சுக்கைய எனக்கு ஒரு வகையில சொந்தக்காரங்க வேற சொந்தனே எப்படி தங்கிருக்காரு <laughs> 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 Thanks. அதிகமாவே <laughs> 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 தீபாவா <laughs> 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 <laughs>